Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Mauricio. Mi nombre es Mauricio y de parte de Red de Árboles queremos compartir contigo unas preguntas como las siguientes. Eh, ¿Qué sienten los jóvenes de ambiente que tú lideras pues, en este proceso cuando se aunan a, a este proceso con la empresa privada y con la Fundación Red de Árboles y con la Mata de Cota? para venir a reforestar un territorio que tú ya conoces. Pues principalmente lo que nosotros hemos tra tratado de trabajar es articularnos entre organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas, porque lo que sentimos es que muchas veces estamos trabajando de manera desarticulada, todos queremos llegar a un mismo objetivo, pero de manera desarticulada no llegamos a nada, entonces lo que buscamos es unir fuerzas y lograr grandes cosas, que a través de, a través de esa unión eh, logramos eh, convocar harta gente como la, la, la siembra que tuvimos hoy, que tuvimos aproximadamente 80 a 90 personas. Entonces, esto para nosotros es eh, satisfactorio y nos da mucha alegría poder contar con las personas, especialmente con jóvenes, que tienen como esa mentalidad de cambiar el mundo y dejar también eh, su huella. ¿Qué sentiste tú y qué crees tú que sienten ellos cuando experimentan, la gran mayoría no habían sembrado árboles, cuando experimentan? hacer esa labor de sembrar un árbol. Yo creo que una de las principales cosas que por las cuales se, se motivan es como sacan salir de la rutina, salir de la rutina de la ciudad, el transporte, el ruido. Entonces eh, llegar como este nuevo ambiente eh, es totalmente distinto para, distinto para ellos. Eh, el hecho de sembrar un, un árbol, eh, plantar un árbol y tener el contacto con la tierra para ellos es como trascender y, y sentir otra otra vida tener como otra experiencia de lo que nunca habían hecho ¿Tú crees que eso les dará a ellos mayor sentido de pertenencia al territorio? Sí, sí pienso que, que les da mayor sentido de pertenencia en el territorio y creo que se empoderan de, de todas esas acciones eh, empiezan a ver eh, cómo más, de qué manera pueden ayudar al planeta no solo sembrando árboles, sino invitando a otros jóvenes a que se unan a tipo de cambiando tipo de campañas, hábitos, cambiando los hábitos alimenticios. Entonces, digamos que son pequeñas acciones por las cuales se inician. Entonces, para ellos, digamos, el hecho de sembrar un árbol, eh, como que empieza a transformar sus vidas. ¿Cómo invitarías tú a otros tipos o a otros procesos de jóvenes o de otro tipo de edades para que se. Eh, para que formemos sinergias, que es lo que tú dices, es decir, en vez de cada uno hacer como un pedacito, juntarnos la empresa privada, la fundación, los jóvenes y todos los procesos, ¿cómo invitarías a otras comunidades para que vengan y también generemos una gran campaña? Bueno, mi invitación es para que niños y jóvenes, especialmente los jóvenes, decirles que independientemente de la carrera, profesión, oficio que tengan, el tema ambiental es algo que nos compete a todos, no solamente como dice por ahí para los ingenieros ambientales eh, o ambientalistas, sino es algo que nos debe importar a todos. Entonces la, la principal invitación es para que, que participen de estos espacios, que conozcan eh, las organizaciones que están trabajando o desde sus propias casas empezar como a formar parte y a, a generar cambios. Bueno Julián, es un placer Mauricio. para Red de Árboles poder contar con grupos como el de ustedes de jóvenes e igualmente este territorio es de todos nosotros el hecho de ya trabajar sobre él es generar pertenencia y si alguna riqueza tiene mi país son los niños y los jóvenes los felicito por generar procesos muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Don Mauricio y pues igualmente agradecerles a ustedes a Gente de Árboles por generarnos estos espacios también agradecer a las otras organizaciones que nos acompañaron yo sé que pues, ser voluntario es difícil, pero todos estos procesos transforman vidas y generan más experiencias. ¿Ser voluntario te da a ti alguna satisfacción personal? Sí, porque transforma mi vida y genera nuevas experiencias. Concluyente.